Smoking is injurious to health. Smoking causes cancer. Pugavali Ariguthine Hainigram. Pugavali Arbuthine Karanamagano. മണ്ണിനെ വികസനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സംസ്കൃതി ആയുർവേദിക് ലൈക്ക് റിസോർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് ഏക്കറിൽ പ്രകൃതി കിണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിനൂതനമായ സവിശേഷതകൾ 
ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ചൈനീസ് ആഫ്രിക്കൻ എന്നീ ആയുർവേദിക് ചികിത്സാ രീതികൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ഇതിൽ ഭാഗമാകാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു സംസ്കൃതി ആയുർവേദിക് ലൈക്ക് റിസോർട്ട് സുധീർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അല്ല സർ നമ്മൾ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചതാ പക്ഷെ അവര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ആ എന്താ സുധീർ ഏത് പുഷ്പം പോലെ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കേസുകൾ നമ്മൾ ഒതുക്കി തീർത്തിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇതിപ്പോ ഈ ഗ്രാമവാസി ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇടം കൊല്ലിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി എന്താ മാം പറയാ കാശ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞ വീരവാദങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നുപോയോ അത് പിന്നെ ആ ചെക്കൻ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മാവനും കുഴപ്പക്കാരാ അതിനാ സ്ഥലവും വീടും അയാളുടെ മൂത്തമോള് കേസ് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചെടുത്തില്ലേ പിന്നെ അയാളെ നമ്മൾ എന്തിനു താങ്ങണം അതുമല്ല മാധവന്റെ മരുവാകാൻ എന്റെ സ്വന്തം ആളാ അവൻ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് തയ്യാറാ കേസ് ജയിച്ചു എന്നുള്ള ശരിയാ പക്ഷെ കോടതി ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ മൂന്ന് മാസത്തെ സാവകാശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞേ അവരവിടെ നിന്ന് മാറും അതുമല്ല അവരവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പോകാൻ വരെ സ്ഥലവുമില്ല ആകെപ്പാടെയുള്ള സ്ഥലം ലൂയിസ് മുതലാളി മനസ്സ് വെച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റൂ അതുണ്ട് ആ പറമ്പിലേക്ക് വേറെ വഴിയില്ല നടന്നു പോകാനുള്ള വഴിയെങ്കിലും കിട്ടിയ ഒരു ചെറ്റക്കുടിലെങ്കിലും കിട്ടി അവിടെ താമസിക്കാമെന്ന മാധവം പറയുന്നു പക്ഷെ അതിനും ലൂയിസ് മുതലാളി കനിയണം മിസ്റ്റർ ലൂയിസ് താങ്കൾ അല്പം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം ഈ പ്രോജക്റ്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണം താങ്കൾക്ക് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ മാധവന് മുന്നിൽ തോറ്റിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണവും ഈ ലൂയിസിന് വേണ്ട ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ വഴി പ്രശ്നം കാരണം എനിക്ക് എന്റെ അനിയനെ നഷ്ടമായി മൂന്ന് കൊല്ല ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നത് മാധവന്റെ നാശം അത് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല സർ ഈ പ്രോജക്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോയ സാറിന് തന്നെ ഒരുപാട് തുക നഷ്ടമാണ് കേടോ എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ വിൽക്കേണ്ടി വന്നാലും ഈ ലൂയിസിന് അതൊക്കെ മലര മലര് മാധവനെയും കുടുംബത്തെയും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട് കടത്തണം അത് കണ്ടിട്ട് വേണം എനിക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ മരിക്കാൻ അതുവരെ എന്ത് നഷ്ടമുണ്ടായാലും ഞാൻ സഹിച്ചോളാം അല്ല ഈ ലൂയിസും മാധവനും തമ്മിൽ എന്താ പ്രശ്നം അത് വലിയൊരു കഥയാ സാറേ ഈ മാധവന് ശ്രീധരൻ കിട്ടിയ കുറച്ച് വസ്തുവുണ്ട് അതിന്റെ വഴിയുടെ പേരിൽ തുടങ്ങിയ തമ്മിലടിയാ ഈ ലൂയിസ് മുതലാളിയുടെ അനിയൻ ചാക്കോ ഒരു വിളഞ്ഞ വിത്താരുന്നു സാറേ ഈ പറഞ്ഞ വസ്തു തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ദിവസം മാധവന്റെ ഭാര്യയെ ചാക്കോ അതിക്രൂരമായി അടിച്ചു കൊന്നു അങ്ങനെ ചാക്കോ ജയിലായി ഗൂഢാലോചന കുറ്റത്തിന് ലൂയിസ് മുതലാളിയും മൂന്ന് കൊല്ലം അഴിയുന്നു നാണക്കേട് സഹിക്കാനാവാതെ ചാക്കോ ജയിലിൽ തന്നെ അങ്ങ് തൂങ്ങി അതിനു പിന്നാലെ ലൂയിസിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ പെട്ടി നോക്കി അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു അതോടെ ലൂയിസ് മുതലാളിയുടെ വൈരാഗ്യം അങ്ങ് കൂടി അപ്പൊ ഒന്ന് വീട്ടിൽ കണ്ടതോ അത് പുള്ളി വീണ്ടും കെട്ടിയതല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതിരി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുക പക്ഷേ പക മാറിയിട്ടില്ല ആ മാധവന്റെ മകന്റെ എത്ര കല്യാണങ്ങൾ മുടക്കിയെന്നറിയാമോ ആ മാധവൻ ആളെങ്ങനെയാ തനിക്കൂ അറിയാ സാറേ എങ്കിലും അയാളുടെ ആളിയൻ പൂലോക തറയല്ലേ വെള്ളം അടിക്കാത്തപ്പ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുന്നാം തോട്ടിലെ പുരിക്കുട്ടികളും മനസ്സിനും പിന്നെ എന്തിനാണ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കൂടെ എഴുന്നള്ളി ഇങ്ങ് വന്നത് അത് കൊതിയായതുണ്ട് നിധിയെക്കാളും വഴുതല്ലേ അളിയാ കൊതി ആ മതി വാ 
ओर प्लास्टिक <laughs> गोपाल <laughs> 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 प्लान <laughs> निर्मा या शूल मोने प्रवी नी पणंगाग्रह अद्मा भगवान सत्यम स्वंत मनमेंट मेनकट पणिया 
അവസാനം ചാവാ നേരത്ത് ഒരു തുള്ളി കള്ളും തൊണ്ടൽ ഇറങ്ങാൻ ചാവേണ്ടി വരും ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കാര്യമല്ലേ അത് ഞാൻ നടത്തു അളിയ അളി സങ്കടപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അളിയൻ പറയും പോലെ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പയ്യന്മാരെ പോലെ അവന് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടാ വാട്സപ്പ് ഉണ്ടാ ഇതൊക്കെ കാശ് കൊടുത്ത കിട്ടൂലേ കിട്ടി എന്ന് വെച്ചോ പുന്നാര മോളെ നാളെ വന്ന് നമ്മളെ ഇറക്കി വിട്ട എവിടെ പോവും നമ്മളെ വഴി ആധാരായി ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് കയറി ആ പെണ്ണിന്റെ ഭാവിയും കൂടെ ഇല്ലാതാക്കണോ അതിനെ കൂട്ടിയിരിക്കണോ പറ കൂട്ടിയിരിക്കണോ പറ കാര്യമില്ല ഒരമ്മാവനെന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കാര്യം നീ മുമ്പിൽ നിന്ന് നടത്തി തരൂലേ അതിനൊരു കടുകടുത്ത പ്രയോഗമുണ്ട് നടക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാനില്ലേ കൂടെ നിന്റെ കൊച്ചാണ് അതോ അറിവ് വേണം മുഖളി എന്റെ അല്ലേ നേരെ ഇരിയടാ ആശയതൊക്കെ എവിടുന്ന് പഠിച്ചു ഞാൻ മറ്റേ സിനിമയിലല്ലായിരുന്നു എല്ലാം എനിക്ക് പ്രേമ മനസ്സിന് എത്ര തവണ ഞാനല്ലേ ഇങ്ങനെ കാക്കി എടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് കണ്ണിയൊക്കെയല്ലേ ഇത് വായിൽ വയ്ക്കാം ഭയങ്കര വിലയിലാണ് പിള്ളേരിക്ക് ശരിയായി വരുന്നുണ്ട് നീ അരവിന്ദ സ്വാമി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ കാണിച്ചരാം കൊള്ളാം വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ വെളുത്ത മാമ അമ്മാവൻ നിന്നെ നോക്കി നടപ്പുണ്ട് നടക്കട്ടെ ൂപ്പിലെ <laughs> 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 കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ട് അതൊക്കെ മറികടന്നാലേ ഇവന് പെണ്ണ് കിട്ടുള്ളൂ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തും അതൊക്കെ മറികടന്നിട്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ മൂന്ന് കിട്ടിയത് എടാ എന്റെ കേസ് വിട് എനിക്ക് ഒന്നിലൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ പെണ്ണ് കിട്ടാത്തത് എടാ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിലൊന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നിന്നെക്കാലും കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരുത്തനെ കൂടെ കൊണ്ട് പോവരുത് രണ്ട് മിക്സറും ലഡുവും കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ആക്രാന്തത്തോടെ വാരി വലിച്ച് കഴിക്കരുത് പിന്നെ മെയിൻ കാര്യം പെണ്ണ് ചായമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇന്നേ വരെ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനെ പോലെ എന്ന് വായും പൊളിച്ചിരിക്കരുത് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഏതുവരെ പഠിച്ച് എട്ടു വരെ എന്താ അഭിമാനത്തോട് പറയും നോക്കണം എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ ജയിച്ച കഷ്ടം കാണാനും കൊള്ളൂല നടത്തുവാണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ പഠിത്തവും ഇല്ല പഠിത്തത്തെ കുറിച്ച് ചേട്ടൻ കൂടുതലൊന്നും പറയണേ നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ എടാ അനിയ ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചെങ്കിൽ എന്ത് ഞാൻ എന്ത് തോറ്റോ എടാ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഞാൻ ജയിച്ച് പിന്നെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കുട്ടി നിക്കലോട്ട് ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ച് ചെന്ന് ഇരുന്നപ്പോ ടീച്ചർ എന്തോ കണ്ടിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ തോറ്റൊന്നുമല്ല ടീച്ചർ എന്ത് കണ്ടതാണോ ഇപ്പോഴും പിടിയിട്ടില്ല ഇതെങ്കിൽ ആ പന്ന ലൂയിസ് മുടക്കാതിരുന്ന മതിയായിരുന്നു നീ വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാം ശരിയാവും ഡോൺ വറി അല്ല നാളെ നമ്മൾ എപ്പോഴാ പോകുന്നു നീ പറഞ്ഞ ഓ ഓ എന്റെ പൊന്നനെ ആ വരുമ്പോ മുഖത്ത് കുറച്ച് കരിവാരി തേച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഹെൽമെറ്റ് എങ്കിലും തലയിൽ വെച്ചിട്ട് വാ 
ഞാൻ ഏത് ജന്മത്ത് ചെയ്ത പാവോടാ ഈ ജന്മം നിന്റെ അമ്മാവനായിട്ട് ജനിച്ചത് മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും അവര് ജനിക്കും അറിയോ ഒരു തുള്ളി ചാറേ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യനെ വെള്ളം കൂടി മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോ അല്ല വേണ്ട ആ വൈലി പോയി കൊക്കിനെ കല്ലറിയാ അതാ പറ്റിയത് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുണ്ടായില്ലല്ലോ അയ്യോ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവന്റെ കല്യാണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നു കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞേരെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പോകും കേട്ടോ പയ്യനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അയ്യോ അവ ഒന്നും മിണ്ടതില്ല അതെന്താ ഭയങ്കര നാണം കുലുങ്ങിയ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല രാത്രി ആയ ഒരു നാണമില്ല അവന് പിന്നെ ഇവനുമായിട്ട് ഒന്ന് അടുത്തു പോക്കണം ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സാധനം ഇവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതെന്തോന്നു അല്ല വലിയൊരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമാണ് ഇവന് എല്ലാവരുടെ പയ്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അയ്യോ ഇനി ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവന്റെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് ഏക്കർ കണക്കിന് അതിലില്ലാത്ത കൃഷികളാ ഇഞ്ചി മുതൽ കഞ്ചാവ് വരെ അല്ല മറ്റ എന്താ മാഞ്ചിയ മാഞ്ചിയ ഇപ്പൊ മൂഞ്ചിയ അല്ല അച്ഛൻ വന്നില്ലേ ആ പുള്ളി ബൊമ്മനകളിയിലെ ഉള്ളി കൃഷിയായിട്ട് പോയിരിക്കാണ് കാക്കയടിക്കാനേ അതിങ്ങനെ വന്നില്ല അതെ വരുവരുന്ന് ആളിന് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് നമുക്കിനി സംസാരം കുറച്ചിട്ട് പെണ്ണിനെ വിളിക്കാം ആ പിന്നെന്താ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ മോളെ ഇതാണ് എന്റെ മോള് ഇഷ്ടായോ മോളെ ഇഷ്ടായി അമ്മയും ഇവനെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു പോയ എന്നെ വേണം പറയാൻ അടി വാങ്ങിച്ചു വന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്ന നോക്കിയാണ് അതിലും വന്ന വാട്സാപ്പില് അതെങ്ങനെ അതിലും വന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അല്ലേ എല്ലാത്തിലും വരും എന്ത് ചെയ്യൂന്ന് പറ പെണ്ണാണാൻ പോയി അടി വാങ്ങുന്നത് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ കൂടെ വന്നിട്ടും നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് അടി കിട്ടിയത് നീ ഇതെനിക്കിട്ട് വെച്ചതാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായി ഇവനോട് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ പെണ്ണുകളെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആക്രാന്ത തുറ നോക്കല്ലേ നോക്കല് നോക്കല്ലേ ഇതൊരുമാതിരി വർത്തമയും കണ്ട കണ്ടം പൂച്ച പുറത്ത് വല്ലാത്തൊരു നോട്ടവും നീ മിണ്ടരുത് നീ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും കണ്ടം പൂച്ചാന കുടുംബത്തിന് മാനം കെടുത്താൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തർമാര് ജനിക്കും നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഒന്നെങ്കിൽ നീ ആഗ്രഹം കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നാടുപിടും മനുഷ്യനാണ് തേങ്ങ ചോദിച്ച എന്നെ വേണം തല്ല അളിയോ ഒരു ബുദ്ധി കിട്ടി തലേന്ന് പോണേന് മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തത് എന്നാ തളച്ചി കിടക്കുവാന്ന് എന്റെ അളിയ നമുക്ക് അവനെ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രേമിപ്പിച്ചാലോ ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തിരി കള്ളു കുടിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ എടാ അതിന് ആ വന്നല്ലോ അതിനു മുമ്പ് ഇവന്റെ കല്യാണം നടക്കണ്ടേ നമ്മൾ ചാവണതിന് മുമ്പ് അല്ലാതെ കോലം വെച്ച് പ്രേമിച്ച് കെട്ടാനാണെങ്കിൽ എപ്പൊ നടക്കാനോ എന്റെ അളിയ പ്രേമത്തിന് കണ്ണു മൂക്കൊന്നുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ചില സമയത്ത് ബോധം പോലും ഇല്ല ഓ അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ബോധമില്ലാത്തോണ്ടല്ലോ എന്റെ പെങ്ങൾ അളിയെ പ്രേമിച്ച് കിട്ടിയത് എടാ ഇത് അതുപോലെ അല്ല പ്രേമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ചെലവുള്ള കാര്യമാ അതൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പൈമാര് പ്രേമിച്ചാണ് കോടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ ചെറിയ ടെക്നിക് ഉണ്ടല്ലോ അടുത്ത അടിക്കുള്ള വകുപ്പായിരിക്കും ഇവനും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഉദാഹരണത്തിന് നീ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പെണ്ണെ കാണണം അവളെ നീ മൈൻഡേ ചെയ്യരുത് പിന്നെ നീ അടുത്ത് ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് അവളെ നോക്കണം അടിമുടി എന്നിട്ട് അവളെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയണം ബ്ലൗസ് മാറി കിടക്കുന്നു പ്രാ കാണാം അത് സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സാസ്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ടാണ് എന്റെ അളിയെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ അവരോട് ആത്മാർത്ഥതയുള്ളതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുള്ളൂ നമ്മൾ അതിൽ കയറി അങ്ങ് പിടിക്കണം പ്രേമിച്ചില്ല അതിനു മുമ്പേ അതിൽ കയറി പിടിക്കാനുള്ള ബൂതി പോടെ ഈ പ്രേമ മണ്ണാകട്ടെ ഒന്ന് ശരിയാവല മാമ മോനെ നിന്റെ അമ്മാവന് വിവരമില്ലാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാനുള്ളതല്ല പ്രേമ അത് മനസ്സിന്റെ ഒരു വിങ്ങലാണ് അവിടെ കറുപ്പും വെളുപ്പും ഒന്നുമില്ല ദൈവീകമായൊരു അനുഭവം മാതിരിയാണ് 
അതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രേമം മരണത്തിന് പോലും അതിനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവള് വരും സമയമാകുമ്പോ നിന്നെ തേടി വരും വെറുതെ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടാ അളിയോ അളിയോ ചമന്തി അറിയണ്ടേ ഞാൻ അറിയാം ഞാൻ ഞാനോട്ട് വിളിക്കാതിരിക്കുമായിരുന്നു നീ കുറെ നാളായി തന്നെ പറയുന്നത് ഞാൻ വിളിച്ചാൽ നീ ഒന്ന് ഫോൺ പോലും എടുക്കൂലല്ലോ അയ്യോ കാശിന്റെ കാര്യം ഉടനെ ശരിയാക്കാം അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയണ്ട നിന്റെ കൂടെ വിസ അടിച്ചവന്മാരെല്ലാം മുഴുവൻ പൈസയും തന്നു ഇനി നീ മാത്രമേ തരാവുള്ളൂ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ കൈ കാശില്ലാതെ ഇമ്മാതിരി പരിപാടിക്ക് വരില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ അമ്മാരുടെ ചീത്ത മൊത്തം ഞാൻ കേൾക്കണം ഇല്ല ഇനി ഒരു അവധിയില്ല ഉടനെ കാശ് റെഡിയാക്കാം ഉറപ്പ് തന്നാ നിനക്ക് കൊള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് തന്ന പൈസ കാക്ക കൊണ്ടുപോയെന്ന് കരുതിയാ പൈസ കൊടുത്തൊക്കെ നടക്കൂടെ ഗൾഫിൽ പോയാ കുഴിച്ചെടുക്കാന്നാണ് എന്റെ നിനക്കതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അന്നേ പറഞ്ഞല്ലേ ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ എന്നിട്ട് കാര്യമല്ലടാ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എന്ന് പ്രശ്നമാണ് അതിന് എന്റെ അച്ഛന്റെ പൂത്ത കാശുണ്ടല്ലോ അതിന് തരൂലേ അതല്ലേ കൊഴപ്പം ചത്താലും അഞ്ചു പൈസ തരില്ല എന്നാണ് അങ്ങേര് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് പ്ലാൻ ആരെ കൊന്നിട്ടാണേലും ഞാൻ കാശ് ഒപ്പിക്കും ചില വഴികളൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് നോക്ക് അടുത്ത ദുരന്തം വരുന്ന ഇന്നലത്തെ കല്യാണം കാണാലും പൊളിഞ്ഞല്ലേ ഇനിയിപ്പോ ലൂയിസ് മുതലാളിയെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് അമ്മാവൻ കാണിച്ച പണിയാ അല്ലടാ നിനക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പെണ്ണിട്ടോണം ഇത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധം അത്രയ്ക്ക് മുട്ടിക്കണ ഏയ് അതൊന്നുമല്ല അവന് ജാതകോഷമുള്ളതാ ഇപ്പൊ നടന്നില്ലെങ്കി ഇനി നാപ്പത് വയസ്സ് കഴി നടക്കാൻ അത് മാത്രല്ലടാ കുടുംബ വീട്ടില് വെച്ച് അവന്റെ കല്യാണം നടത്തോളെന്നും പറഞ്ഞ് മാധവേട്ടൻ നാട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് നടക്കയല്ലേ അതിനി നടക്കും തോന്നുന്നില്ല കേസ് അവന്റെ ചേച്ചി ജയിച്ചില്ലേ അവളത് വിൽക്കാൻ പോകുന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത് അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആ വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി മെമ്പറും ബ്രോക്കറും കൂടി ആളെ തപ്പി ഇറങ്ങിയ കാര്യം നന്ദിയില്ലാത്ത വർഗങ്ങൾ നീ അങ്ങനെ പറയല്ലേ നിന്റെ ചേച്ചിക്ക് സ്ത്രീധനോ എന്നും പറഞ്ഞ് വീടും വസ്തു എഴുതി കൊടുത്തത് നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നിട്ട് എവിടെയോ കിടന്ന ഒരു ഓഞ്ഞാവളിയനെ ഭർത്താവെന്നും പറഞ്ഞ് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് അത് നിന്റെ അച്ഛൻ അപ്പൊ ആ ദേഷ്യമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണാതിരിക്കൂ ആ കാണിച്ച ലൂയിസ് മുതലാളിയോടുള്ള വാശിയും വരാക്കിയ കാരണം ഉള്ള എല്ലാം കൂടെ കേസും വെക്കണമൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിറ്റു തോലെ പിന്നെ ആ കൂടെ ഉള്ളത് ഇവന്റെ പേരിലുള്ള വഴിയില്ലാത്ത ആ പറമ്പ് മാത്രം അതാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ ലൂയിസിന്റെ തോട്ടവും മറു സൈഡിൽ പുഴയും അവിടെ വേണമെന്ന് നിനക്ക് ഒരു വീട് വെക്കാം പക്ഷെ ഡെയിലി അച്ഛനും മക്കളും കൂടെ പുഴ നീന്തി അക്കരെ പോകേണ്ടി വരും അതിന് വേറെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ വാങ്ങിച്ച അക്കരെ ഇട്ടാലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി വരാൻ സൗകര്യം പഞ്ചായത്ത് നിന്ന് ലോൺ കൊടുക്കുന്നു ഹെലികോപ്റ്ററിന് വേണ്ടി നീ എന്നെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കും ചിലപ്പോ കിട്ടും നിങ്ങൾ അവനിങ്ങനെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട ദാ പ്രവി വീടിന്റെ രഹസ്യം എന്തായാലും കൈവിട്ടു പോയി ഇനി കല്യാണം അത് എങ്ങനെയും നടത്തിയ പറ്റും അതിന് പെണ്ണിനെ കിട്ടണ്ട് നിനക്ക് പ്രേമിക്കാൻ പറ്റും നീ നടക്കണ കാര്യമെല്ലാം പറ ഡേ ഞാൻ സീരിയസ് ആണ് ഇനി ഇങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ നടക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അമ്മാവനും ലൂയിസും കൂടെ എല്ലാം കൊളമായി കൈ തരും എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് പെണ്ണ് കിട്ടാൻ ഡേ നിക്കണ് മുനി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രേമിച്ചല്ലേ കിട്ടിയത് അല്ലേ അനന്ത് പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് നീ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് അതിനെങ്കിലും വൃത്തിയാ കിട്ടും എവിടെ പെൺപിള്ളേരെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ തേടി വരൂല നമ്മൾ അവരെ തേടി അവരുള്ളടത്ത് പോണം മനസ്സിലായ അതവിടെ ബോംബെയിലാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഏ ഓ ഇവന് കെട്ടാനാണ് അല്ലാതെ മറ്റതിനല്ല ഡേ ഈ സന്യാസിയെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കണം എവിടെയാണോ കൂടുതൽ പെൺപിള്ളേരുള്ളത് അവിടെ പോണം മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് വുമൻസ് കോളേജ് ഉത്സവ പറമ്പുകൾ പിന്നെ കുളിക്കടവ് റേഷൻ കട കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ ഈ നിറച്ച കൈബാക്കി അങ്ങോട്ട് കൂടെ പോവാൻ പറയണം നീ നാളെ തന്നെ യവനെ കൊണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോവാൻ പോവാം എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം തന്നെ റെഡിയാക്ക് ചെലപ്പോ ഒത്താലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊറേ ജീവിച്ച് പോട്ട് ചെല്ല് 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 പ്രവി ഈ പറഞ്ഞല്ലോ നടക്കോട്ടെ ഇനി ആ ഒരു നമ്മക്ക് നാളെ അവരുടെ കൂടെ അങ്ങ് പോയാലോ എന്തിന് ഇനി അവന് സെറ്റായില്ലെങ്കിലും നമ്മക്ക് ഓരോന്നിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നാ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ പാനും ഷർട്ടും കഴുകി വീട്ടിൽ വരാം വേഗം വാ ഞാനും വരാം നമ്മടെ പറയെ കണ്ടു പോരുത് കത്തിച്ച് വീഡിയ
ഭ്രാന്താ <laughs> 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 പോകുന്നു <laughs> 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 പിന്നെ ഇതായിരിക്കണം നിന്റെ ബിഷോപ്പർ പൊഞ്ഞു കുഞ്ഞേ ഇനി എന്റെ ഓട്ട കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കരുത് കേട്ടാ പോട്ടാ ഇംഗ്ലീഷ് പാക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാണ് ഈ പണിക്കിറങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയും ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാടുത് ആടുത് എങ്ങോട്ടടേ പോണത് പോളാറ്റന്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താണ് ആ ഞാൻ കാണിച്ചു സമയത്ത് കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കില്ല ഒടുക്കത്ത ചൂട് അപ്പൊ പാട്ടും പാട് നടന്ന വെറുതെ ആയില്ല ഒപ്പിച്ചളഞ്ഞല്ലേ കള്ള ഈ കൊച്ചു നിന്റെ അപ്പനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതാ എന്റെ അപ്പനെ ഓ ഈ കൊച്ചാ എന്റെ അമ്മ അമ്മ ഇറന്ന കൊലവാഹം നടക്കും എവിടെ നിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഇല്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഓട്ടക്കാരൻ വഴി തെറ്റിച്ച് കറങ്ങി കറങ്ങി നടപ്പ് കയ്യിലാണെങ്കിൽ സാധനമുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് പറക്കാതെ പോയ സഹോദരം വല്ല ആയിരിക്കോ ഇനി ആയിരിക്കോ ആയിരിക്കോ കൊള്ളട്ടല്ലേ ആ ആ അങ്ങനെ രാവിലെ കുറ്റം പറിച്ചോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് വരാം ആ കരിഞ്ഞ കളവന്റെ ഒരു ചായ ഇല്ലല്ലോ പുല്ല് ഓ ഇതാവുന്നു അല്ലടേ പിന്നെ പാവം വെറുതെ പിതാവിന് സംശയിച്ചു എന്റെ അപ്പോ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുടുംബശ്രീയിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മറിച്ചു വിൽക്കുന്ന പരിപാടി ഈ കൊച്ചാ സാധനം കൊണ്ട് വന്നത് നിങ്ങളെ കാണാത്തോണ്ട് അച്ഛൻ കുടുംബശ്രീയിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ആ വേങ്ങിട്ടെട് പൈസയൊക്കെ അച്ഛ അവിടെ കൊടുത്തോളാന്ന് പറഞ്ഞ് ഹലോ അതെ ആ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ വന്നാ മതി റോഡ് സൈഡ് തന്നെ നിപ്പുണ്ട് ആ ഓക്കെ അവൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടി പറയാത്തത് പക്ഷേ ചെവിയേക്കാം അത് മനസ്സിലായി അതുമല്ല ഈ നാടവൾക്ക് പുതിയതാ അതാ വഴി തെറ്റിയത് എന്തായാലും ബസ് കയറ്റി വിടാതെ എന്നെ വിളിച്ചത് നന്നായി ഇവൻ പറഞ്ഞതാ ബസ് കയറ്റി വിടാന്ന് പിന്നെ ഞാനാ പറഞ്ഞ വേണ്ട അറിയാന്നുള്ളവരെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് വിട്ടാ മതി അതൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ എന്റെ സന്തോഷല്ലേ ബൈദേ എന്റെ പേര് അനന്തു ശരി ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ വിളിക്കും എടുക്കണേ ബായ്
ഈ വെള്ളവടി അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ കുടി കുടി നീ എന്നെ പറഞ്ഞാ ഇവനെ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചോണ്ട് കൊടു ഇനി അതിന്റെ പേരിൽ സ്റ്റേഷനിൽ കയറാനൊന്നും വയ്യ അയ്യോ അതല്ല പിന്നെ ഇവനെ ഒരു പെണ്ണിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഏത് പെണ്ണ് ഓ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കുടിക്കാതിരിക്കണ്ട എന്റെ മരുമ നീ മുത്തല്ല പുത്തിച്ചിപ്പിയാ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് വേണം കുറെ നാളായിട്ട് മുടങ്ങി കിടക്കണ ചടങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് തുടങ്ങാൻ ിയാണ് <laughs> 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 ണ്ട ഇത് പുതിയ കുറെ കാലായിട്ട് ശല്യ ഇല്ലാണ്ടിരുന്നതാ എടോ മെമ്പറെ എന്താ മുതലാളി അവന്മാര് വീണ്ടും തുടങ്ങിയടോ തന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ടാ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഏക്കറ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് ദേ അടുത്ത മാസം അവര് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങും ഇവരെയൊന്നും തീർക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വാക്ക് കേട്ടിട്ടാ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഇനിയും തുടർന്നാൽ മുതലാളി ഈ പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാൻ രണ്ടാഴ്ച അതിനുള്ളിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ഒരു കാര്യം പറയാം മെമ്പറെ ഇത് അവസാന വാക്കാണ് എന്ത് കാണിച്ചിട്ടായാലും ആ മക്കൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കണം മനസ്സായല്ലോ ശരി മുതലാളി എന്തായി ഉടനെ ശരിയാവും മുതലാളി എടാ ജോസേ ആ മെമ്പറെ കൊണ്ട് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നീ ആ മാധവന്റെ മരുവനെ വിളിക്ക് ഇനി അവനെ വെച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കും പ്രത്യുഷ് മാധവൻ ആളും പേരും തമ്മിൽ ഒരു ചേർച്ചയില്ലല്ലോ അളിയനൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ വളരുമ്പോ ഈ കോലത്തിലാവും വിചാരിച്ചില്ല ഈ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നോക്കി പേരൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റും അതിന് ഇത്തിരി സംഖ്യ ചെലവാവും ഒരു അയ്യായിരം ഈ പേരന്നെ മതി കല്യാണം അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഒരു തടസ്സം അയ്യോ പൂജാമുറി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ തെറി പറയരുത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള രസിക്കുക ഞാൻ അവരെ തേടി പിടിച്ച് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തോളാം അതെ ഞാൻ ഈ ഗൂഗിള് നോക്കിയല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ പഞ്ചാംഗ നോക്കിയാ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ പറയാം ഇവനിപ്പോ ഒരു കല്യാണ ആളുതിനെ വന്നിട്ടുണ്ട് 
തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല സമയം സ്വാമി പറഞ്ഞു തരാം മൂന്നാം ദിവസം പോയിക്കോ എല്ലാം ശരിയാവും ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇത് ഇന്ത്യ മാമാപ്പ കല്യാണം നടക്കൂലേ നടക്കൂല ഇടയും ഇതിനിപ്പോ അവര് സമ്മതിക്കൂ മോനെ പൃഥ്വി ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്ക നമുക്കൊരു പട്ടിയെ മേടിച്ച് കെട്ടണം നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കള്ളന്മാരിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒഴിഞ്ഞാട്ടെ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഈ വീടും പുരയിടും നോക്കാൻ ഒരു പാർട്ടി വരും മാധവേട്ടൻ ദേവ് ചെയ്ത് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ആ അപ്പൊ മോളുടെ ദൂതുമായിട്ടുള്ള വരവാണ് കുടിയേറക്കാണ് ഉദ്ദേശം ഞാൻ എവിടെ പോവും രാജ തെക്കേ പറമ്പിലേക്ക് ഒരു വഴി അതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാക്കി താ അതിന് ആ നാറി ലൂയിസും നിങ്ങളും നാട്ടുകാരും സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇത് അതൊന്നും അല്ലാ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വന്ന കോടികളല്ലേ ഒരു മുഴം മുന്നിൽ എറിഞ്ഞു നോക്കിയതാ ആ പന്ന മോനോട് പറഞ്ഞതാ അവന്റെ അച്ഛൻ വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിറക്കി വിടാൻ പറ്റൂലെന്ന് ഇത് എന്ത് ന്യായം ഈ വീടും പുരയിടും കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ മായ കെട്ടിച്ചു വിട്ടത് അവർക്ക് അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളില്ലേ സെന്റിന് ഒന്നര ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ തെക്കേളക്ക ആളുണ്ട് അമ്മയുടെ നെഞ്ച താട്ടുകൽ വെച്ച് എനിക്ക് അരിയാട്ടണ്ട ഈ കുന്നന്തോടിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ഈ ദേശത്തെ മുഴുവൻ ഊട്ടിയിരുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയല്ല അതാ മോൻ മെഡിക്കൽ കളയിന്റെ അണ്ണാക്കി തിരിയത് ഇതിനൊക്കെ അനുഭവിക്കുമ്പം പറയാ എഴുതി വെച്ചോ കുറച്ച് നാളും കൂടെ അവളോടൊന്നും ക്ഷമിക്കാൻ പറ ഏതായാലും ഇത്രയൊക്കെ ആയില്ലേ അതെ എന്റെ ചെറുക്കന്റെ കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഇവന് കല്യാണോ എന്റെ കല്യാണം കേട്ടിട്ടില്ലേ സിനിമാ നടി പോലത്തെ പെണ്ണിനെ പോലും കേട്ടും അന്ന് ഞാൻ വന്നേക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും വരും അല്ല ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ മെമ്പർ ഇപ്പൊ പോ നമുക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കാം വഴിയുണ്ടാവും ഇടവപ്പാതി ഒന്ന് കഴിയട്ടെ ആ സ്വന്തമായിട്ട് പാലോ കൊണ്ടല്ല വീടിന് എന്തായാലും കോൾ അടിച്ചറാ അളിയ ഞാൻ ഒന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് വരേ അളിയും ഓക്കെ ആള് കൂടി അടി കിട്ടും തോന്നും അവിടെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടം നീ പറഞ്ഞ വീട് ഇത് തന്നെയാണോ ആ വീട് ഇത് തന്നെ പോയി നോക്കാം ഇനി അതിനെയും കെട്ടിച്ചു വിട്ടോ ഇലതേയും കൊണ്ടുപോണു കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇനി ചേട്ടൻ തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള മോളെ കൊണ്ട് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അതെ അതെ നിങ്ങൾ ചെല്ലണോ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാ ചേട്ടോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി അമ്മയാണ് മരിച്ചത് നീ വാ കർമ്മം ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണോ വേറെ ആരും ഇല്ല അങ്ങോട്ട് വാ പോയി കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് ചേട്ടൻ എങ്ങനെ വിഷമിക്കണ്ട ഞാനില്ലേ കൂടെ ചേട്ടാ അപ്പൊ സഞ്ജയനൊക്കെ എങ്ങനെയാ 
മരണാവുമ്പോ അഞ്ചിന്റെന്നല്ലേ സഞ്ചാനിയം ചൂടിന്റേതായിരുന്നുണ്ടോന്നരുത് അഞ്ചു മാസത്തെ വാടക പെങ്ങള് തന്നിട്ടില്ല ഏത് പെങ്ങള് നിങ്ങടെ എന്റെ പിന്നെ മിണ്ടാൻ കഴിയാത്ത കൊച്ചായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ല എന്താ പറഞ്ഞേ മോളൊരു ഊമ കുട്ടിയല്ലേ അവളോട് ഞാൻ വാടക ചോദിച്ചത് നാട്ടുകാരെ അറിഞ്ഞ നാണക്കേടല്ലേ എത്രത്തോളം ഒരു പത്ത് പതിനായിരം രൂപ വരും അതൊക്കെ ഈ ചേട്ടൻ തരുവന്നേ അല്ലേ ചൂട് കൂടി കൂടി വരുവാണല്ലോ വാ അങ്ങോട്ട് നിൽക്കാം അറിഞ്ഞത് അമ്മയും മോള് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അച്ഛൻ പണ്ടേ അവരെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയി ഓ നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ട് കൊച്ചിനെ ഏതോ അനാഥാലയത്തിലാക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഓ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ ഇട്ടത് കൊണ്ട് ആ കൊച്ചിന്റെ മുഴുവൻ കണ്ട്രോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടുകാരുടെ കാല് പിടിക്കേണ്ടി വന്നേനെ നമ്മൾ ആ കൊച്ചിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ സംഗതി ശരി പൈസയുടെ കാര്യം എങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ നല്ല ചെലവില്ലേ ഈ കേസ് നടത്തി നടത്തി എന്റേലും അവന്റെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് നിനക്കറിയാലോ എന്തോ വിളിയത് അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പതിനായിരം രൂപ കേസല്ലേ ഉള്ളൂ നാളെ രാവിലെ കാശുമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരും അച്ഛ ഈ മാമന് അങ്ങോട്ട് പോണേ ആ കാശ് ഒപ്പിക്കാൻ പോണതാ ഉള്ള കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിയിട്ട് വേണം അവളെ നിന്റെ പെണ്ണാക്കി നമ്മളെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലച്ച മാമിന് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇത്രയും കാശ് ആ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യണവനാവൻ സ്വന്തം ജീവിതം മറന്ന് വർഷം കുറെ ആയില്ലേ നമ്മളെ നോക്കി നടക്കുന്നു പാവം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് എപ്പോഴും പറയും എന്റെ മൊബൈല് കാണാതായി പോയി ഈ നമ്പറിലൊന്ന് വിളിച്ചു തരാൻ പറ്റും എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് നീ മറ്റേ സാധനം നിങ്ങ ഞാൻ പറയണ നീ കേട്ടാ നീ സാധനം കൊണ്ട് അങ്ങ് വാ പിന്നെ നീ അറിയിക്കേണ്ടവരെ അറിയിച്ചോ ഉം 
വിഷയം അറിയാടാ ഇല്ല നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അലയ്ക്ക് എന്റെ വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇരുന്നിരുന്ന ഒരു മുണ്ട് കൊടുത്തപ്പ ഇങ്ങനെ ഇതേനാണോ നല്ലത് ഇതാകുമ്പോ ഇരുന്ന് കൂടാ നിന്ന് കൂടാ ഇതാണ് മര്യാദ ഇത് കണ്ടാ പോരെ എന്റെ പേര് നാളും അല്ല അറിയണം സുനി നീ പോയി ബോർഡ് തൂക്കും അടുത്ത ഷോ കാളുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം Smoking is injurious to health. Smoking causes cancer. Pugavali Aryagutthinu Hainigaram. Pugavali Arbudutthinu Kailanam Aagunnu. Water Mridge Anna Commission Dharu. Pinnu Dhu Tharam. Enna Yuu Water Thin Naa Commission Aagun Kora. Chetta. Chetta. Enna Kooda Kooda Kondu Bovu. എനിക്ക് ഈ തരാണ് ഇഷ്ടം വണ്ടിയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് എന്നെ കൂടെ വിളിക്കായിരുന്നു ഇതോടെ വെച്ചോ ഒന്ന് കുലുക്കാതെ ഓട്ടിയടെ എന്റെ വയസ്സായ ആൾക്കാരാണ് എല്ലാ ഊരി തെറിയും എന്തോ അളിയാ അത് അത് പാടകയുടെ ചീട്ടാച്ച വേഗം എടുത്ത് ഇറക്കടോ സമയം പോന്നു ആ ശരിയാക്കാം ശ്രദ്ധി ചെയ്യേ ആ ശരിയാക്കാം ശരിയാക്കാം ഇവിടെ താനിങ്ങി വന്നേ ആ ുള്ളത് പോട്ടെ ഇത്ര കാലം വളർത്തിയ നന്ദിയെങ്കിലും കാണിക്കടിയാ മനുഷ്യനോട് അതെ പറഞ്ഞ വാക്കിന് വ്യവസ്ഥ വേണം മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണ്ട നിന്റെ വീട് പക്ഷെ ഒരു മൂന്നാഴ്ചത്തെ സമയം നീ എനിക്ക് തരണം അച്ഛനാണെന്നൊന്നും നോക്കണ്ട യാതൊരു കളവന്റെ അപേക്ഷയാണെന്ന് കരുതിയാ മതി നിന്റെ അമ്മയെ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടിക്കൊണ്ട് കിടത്തിയത് ഈ മുറ്റത്താ എന്തുവാടാ ഈ പാതിരാത്രി ഞാൻ ആ പ്രതിയുടെ പെണ്ണിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഈ സമയത്താ ആരടാ ദാമുവാ എല്ലാരും കൂടി എങ്ങോട്ട് ഇന്നും മീൻ പിടിക്കാൻ തന്നെ 
ഇതെന്തോ നച്ചായി ഇനിയെങ്കിൽ ആ ചെറുക്കനെ ജീവിക്കാൻ വിട് അവന്റെ കാര്യം അവൻ നോക്കിയുള്ളു നീ ഒരു ഓരം പിടിച്ച് വീട്ടിൽ പോന്നു നിന്റെ പെണ്ണ് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളു വീട്ടിൽ പോ വീട്ടിൽ പോ എത്ര കാലം മൊത്തം അവന്റെ പള്ളിയിൽ ഈ മുതുക്കന്മാരുടെ കമ്പനി അടിച്ച് നിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാ തൊലയിക്കുന്നത് ആ നമസ്കാരം മോളെ ഞാനാണ് ഈ നാട്ടിലെ ചെത്തുകാരൻ ദാമു കൈ ഒടിഞ്ഞ കാരണം കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല സോറി ദേ നീ ദേവത പോലുള്ള പെണ്ണിനെയും തനിച്ചാക്കിയിട്ട് ഈ മുതുക്കന്മാരോടെ പോയി ജീവിതം കൊഞ്ഞാട്ടാക്കാതെ എടാ ചെത്തിയ കള്ളും കെട്ടിയ പെണ്ണും ഒരുപോലെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഇതെന്താടാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് അത് മരുന്നടിക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടാ നിന്റെ മരുന്നടിയെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ഈ തേങ്ങയുടെ കാര്യമോ ചോദിച്ചു അജേണ്ണാ കയ്യിലെന്തോ ഒന്ന് കൊലയാ കയ്യില് മാത്രമല്ലടാ വേണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്കായല്ലേ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പെണ്ണ് കെട്ടിയപ്പോ ആളാകെ മാറിപ്പോയല്ലോടാ എല്ലാം കൂടെ ഒരിടത്ത് പറക്കിയിട് ആ പറക്കിയിട് പറക്കിയിട് അവന് ടെൻഷൻ ആട്ടാ പത്ത് ദിവസത്തിനകത്ത് വീട്ടിൽ നിറയും കൊടുക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ അല്ലല്ലോ അതൊക്കെ അവന്റെ അഭിനയമാടാ മായ വിശേഷാരും അല്ലല്ലോ അവന്റെ പെങ്ങളല്ലേ അവള് പറഞ്ഞതാ നാൽപ്പത് സെന്റും കൂടെ അവളങ്ങ് എടുത്തോളാന്ന് അതവന് പറ്റത്തില്ല അതിമോഹം അതപ്പോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അതും നാൽപ്പത് സെന്റ് ഒരുമിച്ച് വേണ്ട അമ്മയെ അടക്കിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒഴിച്ച് ബാക്കി അവൾ എടുത്തോളാന്ന് അവൻ സമ്മതിക്കൂല അച്ചി കൊന്തൻ അവന് പ്രാന്ത നീ നോക്കിക്കോ അവൻ അനുഭവിക്കാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പുല്ല് കളഞ്ഞേച്ച എന്റെ പാട്ടിന് അങ്ങ് പോവും ചെറുതായിട്ടൊരു വെളുപ്പുണ്ട് ആ സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആരോടും പറയണ്ട കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പെണ്ണ് പിഴച്ചു പോയാ പായസം വളിക്കും കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പെണ്ണ് പിഴച്ച പായസം വലിക്കുന്നു അതെന്ത് അതങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം എന്റെ അപ്പച്ചിയുടെ മോളെ കല്യാണമാണ് അതെന്ത് അതെന്തോന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ കൊച്ചല്ല അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കൊച്ചല്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പാചകക്കാരനാരാ രവിയാമ അയാൾക്ക് ഒരു മോളുണ്ട് അവരുടെ മോള് സുമ അവളെ മുറപ്പെണ്ണ് അപ്പിന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ടല്ലോ മറ്റേ തലയിൽ തട്ടൊക്കെ ഇട്ടു മറ്റേ കൂടെ നടക്കുന്ന ഫാത്തിമ എന്റെ കൊച്ചപ്പയുടെ മോള് നിന്റെ ബന്ധു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പായസം വിളിക്കാൻ വഴിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പോയാണ് പോയൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാരും ബന്ധു പായസം എടുത്ത് കുഴിച്ചു കൂടാൻ പറ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവിഹിതമുണ്ടാകും പായസത്തിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പെല്ലാം പറഞ്ഞു ആ ഇവിടെ ഇരിക്കണ അരിച്ചോണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കേ ഇല്ല പെണ്ണിന്റെ പുറയില്ല അവന്റെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റൂല അവന്റെ അപ്പൂപ്പന് എങ്ങനെയാ ഒരു പെൺകോന്തൻ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കളിക്കരുത് തന്തയ്ക്ക് പറയരുത് മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചോളാം വഴിയില്ലാത്ത പര്യടനം കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്ത്രീധനായിട്ട് എനിക്ക് എഴുതി തന്നത് അതിന്റെ പേരില്ല എന്റെ പെണ്ണ് 
ചെറിയ പ്രായത്തില് എന്നെ വിട്ടു പോയത് എന്നിട്ട് അവന്റെ ഒരു അച്ഛൻ എന്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കരുത് വിളിക്കോടാ നീ വിളിക്കോടാ നീ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ മാളൂൻ അങ്ങോട്ട് എവിടെ പോവാന അച്ഛനും മാമൻ എല്ലാം ഒരു തമാശ അത് ഞാൻ സംസാരിക്കാന്ന് എന്ത് സംസാരിക്കാൻ നീ ഒന്ന് അടങ്ങടാ നിനക്കത് പറയാം എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കല്ലേ അറിയാം എടാ നിനക്ക് ഞാനില്ലേ നീ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെട് അച്ഛന്റെ വാശിയ എല്ലാത്തിനും കാരണം നീ വിഷമിക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാവും ഞാൻ കാരണം പാം പിടിച്ച ഒരു പെണ്ണും കൂടെ പെരുവയിലാവും അത് മാധവേട്ടൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിനക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നിനക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ത് എന്റെ അച്ഛൻ ചാവണം അയാള് ചത്താണി രക്ഷപ്പെടും അതെങ്ങനെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇൻഷുറൻസ് തുക കിട്ടും അതുപോലെ ഇവന്റെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടാൻ പൊന്നുകാക്കുന്ന മരമാണെങ്കിലും പുരക്കും മീതെ ചാഞ്ഞാൽ അത് വെട്ടണം അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല നിന്റെ അച്ഛനും പെങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്നായി നീ അതറിഞ്ഞോ ഗോപാലേട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്ക് മതി നിർത്ത് അമ്മാ ഒരു തവണയെങ്കിലും എനിക്ക് ജയിക്കണം അതിനാരെ കൊല്ലണം പറ അതിനൊരാളുടെ കൂടി സഹായം വേണം ഇതാ സാധനം മറ്റതെവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കണം മിണ്ടരുത് കാലെങ്ങനെയുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയാ നല്ല മഴക്കോളുണ്ട് മഴയ്ക്ക് മുന്നേ ഞാൻ അങ്ങ് പോയേക്കാം പിന്നെ ചാരായത്തിന് വീര്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മാധവേട്ടൻ തന്നെ എന്തോ മിക്സ് ചെയ്തത് പോലീസ് എത്തിയ സാമ്പിൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ സാറിന് നടക്കേട് താനെന്തായാലും ലൂയിസ് അറിയുന്ന ഇപ്പൊ അറിയിക്കണ്ട ഞാനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ ശരി സാർ എന്താ വാ പറയാം
എടി ജോലിക്കും കൂലിക്കും പോവാത്ത ഇവനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും കാശ് ഇനി ഈ വീട്ടില് പോലീസ് കൂടെ കയറാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പൊക്കെ നാട്ടുകാരുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ നാണം കേട്ടു അങ്ങേർക്ക് വട്ട് കാര്യം എന്താ അതാ വിസ വന്നതിന്റെ പ്രശ്നമാണ് വിസ വന്ന ആ വന്നു അപ്പൊ പൈസ അത് കൊടുത്തു ഈ നാട്ടിലെ പൈസ ഉള്ള ഒരാള് മാത്രമല്ല വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് നീ വണ്ടി പിന്നെ എന്തിനാ അണ്ണാക്കി കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല ശീലങ്ങളൊന്നും നിർത്തിക്കളയത് പതുക്കെ പോടാ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാതെ എവിടെ പോവാ അവന്റെ വസ്തുവിലുണ്ട് കുറെ നേരം കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാണ് വിളിച്ചിട്ട് വരണില്ല മാതോട്ടിനുണ്ട് ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല നിനക്ക് ആ മാതോട്ടനെ കൊണ്ടുപോയാൽ ലൂയിസിന്റെ ആശുപത്രിയെ കിട്ടിയോളാം പിന്നെ ചാ കിടക്കുന്ന ആളെയും കൊണ്ട് സിറ്റി പോവാൻ നിന്നിരുന്നേലേ ഇന്ന് ശവാടക നടത്തായിരുന്നു ഞാനേ ഒന്ന് അവനെ കണ്ടിട്ട് വരാം ആ ശരി എന്നാ അല്ല ഈ മാതവേട്ടൻ ഇത് എന്ത് പറ്റി വീര്യം പോരെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും എന്റെ സംശയം അതല്ല മാധവേട്ടന് പണിയൊടുക്കാൻ ലൂയിസ് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതായിരിക്കും ഓ അങ്ങനെ ആദ്യം ചവിട്ടെന്ന് നിന്റെ ചെന്നല്ലേ നീ എന്താ ഇവിടെ ഈ വസ്തു അല്ലടാ എല്ലാത്തിനും കാരണം ദേ നാട്ടുകാർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇനി അഥവാ മാധവേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച നമ്മളെല്ലാം കുടുങ്ങും കുടുങ്ങട്ടെ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേ ഇതൊന്നും വേണ്ട എടാ നിന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കൂട്ടുനിന്ന് ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നടാ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ കൊള്ള എടാ നിനക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കാശ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയില്ല ഞാനിതെല്ലാം ചെയ്തത് എന്നിട്ട് കുഴഞ്ഞു വീണ മാതവേട്ടനെ എടുത്ത് ആശുപത്രി കൊണ്ടുവരാൻ ആര് പറഞ്ഞു ഇൻഷുറൻസ് പേപ്പർ നോക്കിയപ്പോ അറിഞ്ഞത് നോമിനി അവളാടാ ചേച്ചി അച്ഛൻ മരിച്ച ആ കാശ് കൂടെ അവൾക്ക് പോകും വീടും കാശും എല്ലാം പോകും ആശുപത്രിയിൽ ആരുണ്ട് മാമൻ നീ പോയില്ലേ അച്ഛന്റെ കടപ്പ് കൊണ്ടിട്ട് സഹിക്കുന്നില്ല ശരി എനിക്കൊരാളെ കാണാൻ പോകാനുണ്ട് നീ വീട്ടിൽ പോവാൻ നോക്ക് വിഷമിക്കണടാ എല്ലാം ശരിയാവും നീ വീട്ടിൽ പോ പെരുമഴയിൽ കുന്നാന്തോട്ടിൽ ബണ്ടുപൊട്ടി ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം കുന്നാന്തോട് പഞ്ചായത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ബണ്ട് പൊട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ഗ്രാമം വെള്ളത്തിലായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത ശക്തമായ മഴയിലാണ് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ബണ്ട് പൊട്ടിയത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഗ്രാമം പകുതിയിലേറെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും അനൂപ് ചേരുന്നു അനൂപ് പറയൂ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര മൃതദേഹങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ട് എത്ര പേർ മരിച്ചു പ്രശാന്ത് ഇവിടെ ആരും തന്നെ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ദുഃഖകരമായ വാർത്തയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം അറിയിക്കാനുള്ളത് 
പഴക്കം ചെന്നതാണെങ്കിലും കേരളത്തെ നടുക്കിയ പ്രളയ സമയത്ത് പോലും യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ബണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോൾ സ്ഥലവാസിയായ ലൂയിസ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിലെ അനധികൃത തടയണ തുറന്ന് വിട്ട മൂലമുണ്ടായ വെള്ളപ്പാച്ചൽ കാരണമാണ് ഇത് തകർന്നതെന്ന് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം ചേട്ടാ എന്താണ് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ലൂയിസ് എന്നും പറഞ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് അവനും നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും കൂടെയാണ് ഈ ഇത് ഈ വലിയ ദുരന്തം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് മെഡിയ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏക്കറാണ് ഇങ്ങനെ പാടമാണ് അവന്മാർ നേരത്തെ ആ പാടത്തോട്ട് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ കേട്ടിയ തടയണ പൊട്ടിയത് കാരണമാണ് ഇപ്പൊ ഈ ബണ്ടും പൊട്ടിയത് ഇത്ര ദുരന്തം ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അതേ ഈ മെഡിയ കോളേജിന് വേണ്ടിയല്ല അവർ ഈ സ്ഥലം എടുത്തതും ഇവിടെ പണി തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ആയുർവേദ റിസോർട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അത് അവരുടെ വേറെ കളി ലൂയിസ് ഉൾപ്പെട്ട ടീമിന്റെ വേറെ കളി അത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം പക്ഷെ ഈ ഇത് കാരണം ഈ വെള്ളത്തിന് പോകാൻ സ്ഥലമില്ല അവരെല്ലാ സ്ഥലവും മണ്ണിട്ട് നികത്തി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഗ്രാമം പകുതിയും വെള്ളത്തിലാണ് മഴ പെയ്ത് ആ തടയണ നിറഞ്ഞപ്പോഴത്തേ ഈ ലൂയിസ് ആ തടയണ അങ്ങ് തുറന്ന് വിട്ടുകയും ചെയ്ത് പണ്ട് പൊട്ടേം ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അധികൃതർ എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൃഷി മുഴുവൻ നശിക്കുന്ന നാട് മൊത്തം ഇതിലാവും നമുക്ക് ലൂയിസിനെ മാത്രം നിൽക്കാനും ഒന്നും ഇപ്പോൾ വലിയ ഒരു അഴിമതിയുടെ കഥ കൂടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിസോർട്ടിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പാടം നികത്തുന്നത് കുറ്റകരമാണ് എന്നിരിക്കെ ഏക്കർ കണക്കിന് നെൽപ്പാടങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും ബാക്കിയുള്ള ടി കെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന കമ്പനികളുടെ ഒത്താശയോടുകൂടി നികത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന പണ്ട് പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള കാശും ഇവർ മുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു മറ്റൊരു ആരോപണമുണ്ട് സ്ഥലം മുക്കിയിരിക്കുന്നെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലം എം എൽ എ ഇന്ന് വെള്ളം കയറിയ പ്രദേശം മുഴുവൻ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രശാന്ത് അനൂപ് ആ വെള്ളമൊഴുക്കി വിടാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ലേ ഇനിയും വൈകിയാൽ കൃഷി മുഴുവനും നശിക്കുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അനൂപ് കേൾക്കാമോ ശരിയാണ് പ്രശാന്ത് സർക്കാർ ഇതിനെതിരെ ഒരു നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് നേരിടേണ്ടി വരിക വെള്ളം ചാല് കീറി ജെ സി ഉപയോഗിച്ച് വിടുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എത്ര കണ്ട് വിജയിക്കുമെന്ന് കണ്ട് തന്നെ അറിയാം പ്രശാന്ത് ഓക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ല ഒരു നാട് മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കരുണ ഈ നാട്ടുകാരുടെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു ആയുസ് മുഴുവൻ കയറിയിറങ്ങി നടന്നതല്ലേ ദൈവം ഒന്നുണ്ട് മുമ്പറേ എന്താണ് എല്ലാവരും കൂടെ ചത്തോ ഇല്ലോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് മഴ ചതിച്ചു പോവാലേട്ടാ ആണോ കുന്നാത്തോട് ബണ്ട് പൊട്ടി ലൂയിസ് മുതലാളിയുടെ പറമ്പിലെ തടയണ തുറന്നു വിട്ടതാ അയ്യോ നാട് പകുതി ഇപ്പോ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ അവസ്ഥയില്ല അതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണം മതട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല എം എൽ എ സാറെ കാര്യം എന്താന്ന് തെളിച്ചു പറയണം വെള്ളം വഴി തിരിച്ചു വിടണം ഓ അതിന് നിങ്ങളുടെ പറമ്പിലൂടെ പറ്റും അയ്യോ 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 അതിലെ ഒരു ചാല് കയറിയാൽ ഓ വെള്ളം നേരെ അപ്പുറത്തെ പുഴയിലേക്ക് വെക്കും ആണോ അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം വേറെ ഒരു വകുപ്പും ഇല്ല വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹായിക്കണം പാടം നികത്തി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോ ഓർക്കണമായിരുന്നു ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളത്തിന് പോകാനും ഇടം വേണമെന്ന് വെറുതെ വേണ്ട നാട്ടുകാർ എന്തിന് തയ്യാറാ നിങ്ങൾ പറയുന്നതാ വില പൊന്നുകൊണ്ട് മൂടാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു തരം മണ്ണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തരത്തില്ല എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് പോണം നിൽക്ക് എനിക്ക് സമ്മതം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നതാ വില കൊടുക്കാലോ തരാം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് ലൂയിസിനെ പേടിച്ച് അതിന് ആരും തയ്യാറായിരുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഓടിക്കാനായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ഇല്ലില്ല വീടും ശരിയാക്കാം എങ്കിൽ ശരി മുമ്പ് പറയാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ദിവസം രജിസ്ട്രേഷൻ
നമ്മൾ ജയിച്ചു ഇല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയാണെന്നും ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിന് ശരിക്കും സമാധാനം കിട്ടിയത് ചേച്ചിയുടെ ആത്മാവിന് സന്തോഷമായി കാണും ഗോപാല ഇടവപ്പാതി വരാറായി എവിടെയെങ്കിലും പൊട്ടിയാ പോരാ ആമച്ചുഴി അവിടെ പൊട്ടണം പറ്റൂ പൊട്ടും ഇന്നേക്ക് ഏതാം ദിവസം പൊട്ടിയിരിക്കും അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എത്ര മഴ പെയ്താലും ഈ ബണ്ട് നിറയില്ല അതിനും മാത്രം വെള്ളം ഒരുമിച്ചൊഴുകി വന്നാലേ ഈ ബണ്ട് തകരൂ അതിനിപ്പം എന്തെയും ഇടവപ്പാതി കനക്കുന്ന സമയത്ത് ലൂയിസിന്റെ തടയണ തുറന്നു വിടാറുണ്ട് ആ വെള്ളം കൂടി ഇങ്ങ് വന്നാൽ ഈ ബണ്ട് തകരും പക്ഷെ അത് നേരെ നെല്ലാരിലോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് ഏ ഇല്ല പാടത്ത് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇല്ലാത്ത കൃഷിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് അവൻ തടയണ കിട്ടിയത് ആ ചാലിനൊരു വളവുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടച്ചാൽ ആ വെള്ളം നേരെ കുന്നം തൊടിലെത്തും എങ്കിൽ ഒരു ആൾബലത്തിന് അനന്തൂണ കൂടെ വിളിക്കാം അവൻ നിന്റെ കൂടെ നിന്ന് കാല് വരുന്നവനാടാ നിന്റെ ചേച്ചിക്കും അളിയനും വേണ്ടിയാ അവൻ നമ്മളെ കൂടെ കൂടിയത് പിന്നെ നിന്റെ ചേച്ചി വീടും സ്ഥലമൊക്കെ വിറ്റടാ വീട്ടുകാരെ അടക്കാൻ പോയിടാ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇടനിലക്കാരാരാന്നറിയോ നിന്റെ അനന്തും ആ മെമ്പറും ഇപ്പൊ പിണക്കണ്ട അവന്റെ ആവശ്യം വരും ഞാൻ പറയാം എന്തോ കൊണ്ടതാ കൊഴപ്പുണ്ടോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കണ്ടേ ആ പിന്നെ ലൂയിസിന്റെ പറമ്പി കയറി ചാലടയ്ക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം അവന്റെ ആൾക്കാര് കാണരുത് അതുപോലെ ബണ്ടിനെടുത്ത് പോകുന്നതും ആരും അറിയരുത് അളയും പേടിക്കണ്ട അത് പൊട്ടുന്ന സമയം നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവാതിരുന്ന പോലെ നാളെ കല്യാണ വീട്ടിലുള്ള ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള കളിയിൽ അവനും ഉണ്ടാവണം ഇവന്റെ അനന്തു കൂടെ നിന്ന് പണിയുന്നവന് കൂടെ നിർത്തി തന്നെ പണിയെടുക്കണം പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഇല്ലളിയ ദൈവം കൂടെ നിൽക്കും ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം കല്യാണ വീട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അടിപിടിയിൽ നാട്ടുകാരറിയണം നമ്മൾ നല്ല രസത്തിലല്ലെന്ന് നമ്മൾ ശത്രുതയിലാണെന്ന് ലൂയിസും അറിയണം അതിനുശേഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ്ങിൽ അനന്തുവും ഉണ്ടാവണം അനന്തുവിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ലൂയിസിന്റെ ഷാപ്പ് എന്ന സാധനം വാങ്ങിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ചേർക്കാനുള്ളത് ചേർക്കണം എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല മക്കളെ ചത്താലങ്ങ് പോട്ടടാ ഈ ജീവൻ അതും നിങ്ങൾക്കുള്ളതാ അളിയനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടില്ല അത് ഞാൻ എന്റെ പെങ്ങക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക അങ്ങനെ ഒരു മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ കുന്നാന്തോടിന്റെ ഭാവി തന്നെ മാറി സർക്കാർ ഇടപെട്ട് ആയുർവേദ റിസോർട്ടിന്റെ പണി നിർത്തിച്ചു അതിന് കൂട്ടുനിന്ന എം എൽ എക്കും പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കും എതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മെമ്പറെയും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെ കൂടുതൽ കഷ്ടത്തിലായത് നമ്മുടെ ലൂയിസ് മുതലാളിയാണ് ബണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ കാരണം ലൂയിസ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ അയാൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു മാധവനെയും കുടുംബത്തെയും നാട് കിടത്താൻ എന്തിനും തുരിഞ്ഞ ലൂയിസ് അവസാനം ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റുപെറുക്കി തന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലോട്ട് താമസം മാറേണ്ടി വന്നു
കൂട്ടുകാരനെയും കുടുംബത്തെയും ചതിച്ചു കിട്ടിയ കാശാണെങ്കിലും അതിലൊന്നും യാതൊരുവിധ വിഷമവും തോന്നാത്ത ആനന്ദും തന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തേടി യാത്രയായി സത്യത്തിൽ ലോട്ടറി അടിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രത്യുഷ് മാധവന മഴക്കാലം മാറിയപ്പോ അവന് നല്ല കാലം പറഞ്ഞു സ്ഥലം വിറ്റ് കിട്ടിയ കാശിന് ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യുഷ് ഇപ്പൊ മാളുവിന്റെ കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ മാധവൻ ചേട്ടന്റെയും ഗോപാലൻ ചേട്ടന്റെയും കാര്യം അത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇറങ്ങി വന്നില്ല 